পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিডি মামি ইনিউকে আজকে আমি শুক্রবারের একটা ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি এখানে রিঠা মাছ আমি আজকে কচুরমুখীতে রান্না করব তো ওর জন্য আমি পেঁয়াজ রসুন তারপর মরিচ আর যে মশলাগুলো আছে সেগুলো বের করে নিয়েছি তো এখন একটা ফ্রাই প্যানে প্রথমে তেল গরম করে মাছটা তো আগেই হলুদ আর লবণ মাখিয়ে রেখেছিলাম তো ওইটা মাছটা একটু ভেজে নেব এখন মাছ এ পাশোপাশ করে হালকাভাবে ভেজে নেব আমি খুব কড়া করে ভাজি না যখন মাছ রান্না করি একটু হালকা করে ভেজে নেই তো মাছ ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন মাছগুলো আলাদা পাত্রে তুলে নিচ্ছি আর এদিকে আমি একটু ধনে পাতা নিয়ে আসছিলাম তো ওগুলো একটু ছোট ছোট করে কেটে পানি দিয়ে ধুয়ে পানি ঝড়ের জন্য রেখে দিচ্ছি কারণ এটা পরে আমি ডিপ ফ্রিজে রাখার জন্য প্রসেস করে রেখে দেব তো আর একটা ফ্রাই প্যানে আমি একটু তেল দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ রসুন আর কাঁচা মরিচ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি তো এর মধ্যে এখন শুকনো মশলাগুলো বলতে জিরার গুঁড়া তারপর হলুদের গুঁড়ো আর লবণ এবং আমি একটু পাপরিকা পাউডার অ্যাড করব কারণ যেহেতু কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করলে তরকারির কালারটা আসলে অনেক ভালো হয় না তো পাপরিকার কালারের জন্য মানে কালারের জন্য ইউজ করি আর খুব বেশি ঝাল না এটাতে তো এভাবে আমি এখন একটু হালকা কষিয়ে তার এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিলাম তো পানি দিয়ে কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি কচুরমুখি দিয়ে তারপর নাড়াচাড়া করে একটু কষিয়ে নিব আর কি তো আমার কষানো হয়ে গেছে তো আমি একটু পানি অ্যাড করছি এটার মধ্যে তো আবার একটু হালকা নাড়াচাড়া করে আমি এটা ঢেকে দেব ঢেকে পাঁচ মিনিটের জন্য রান্না করব তো আর আগে আমার এটা মুরগি কিলা আলু আর ছোলার ডাল আর টমেটো দিয়ে রান্না করা ছিল ওটা একটু গরম করে নিলাম যে রাতে যেতে খেতে পারি তো টমেটো একটু কেটে নিলাম যে এটার মাছের তরকারিতে একটু অ্যাড করব তো এখন নেড়ে চেড়ে দেখছি যে মুখিটা সেদ্ধ হয়েছে কি না তো মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে খুব একদম গলায় ফেলবো না হালকা একটু সেদ্ধ হলে আর কি এখন টমেটো অ্যাড করলাম প্রথমে তারপরে মাছগুলো দিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করে ঢেকে রাখব আসলে এক একজন হয়তো বা এক এক রকম করে রান্না করে তো জানি না অন্যরা কিভাবে কি করে তো আমি ওই চুলায় মাছ থাকতেই আমি একটু কিচেনটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি কারণ পাঁচ মিনিট টাইমে আমি মোটামুটি বেসিন টেসিন ক্লিন ক্লিন করে ফেলতে পারবো তো এখন দেখছিলাম যে কি অবস্থা তো মোটামুটি হয়ে গেছে মাছের তরকারিটা একদম লাস্টে আমি যে টালা জিরা আছে ও ওইটা আমি একটু ছিটিয়ে দিব এতে একটা সুন্দর ফ্লেভার বের হয় আর আমাদের আগে আমার মায়েরা কিন্তু একদম লাস্টে মাছের বা তরকারি ঝোল তারপরে জিরা তারপর রো পেঁয়াজ মনে হয় বেরেস্তা এইগুলো বেটে একদম লাস্টে কিন্তু তরকারির পরে দিত সে অন্যরকম একটা ফ্লেভার বেরোতো তো যাই হোক আমরা তো আর পেট পাটায় বেটে দিতে পারছি না একটু জিরার টালা জিরার গুড়াই দিলাম আর এদিকে আমি চুলাটাও ক্লিন করে নিচ্ছি আমার চুলাটা একটু ময়লা হয়েছে ডিপ ক্লিন করা দরকার তো অন্য একদিন করব ভাবছি তো আজকে এমনি একটু নর্মালভাবে মুছে নিলাম আর দুপুরের দিকে মাছ আমার মেয়ে ও যেহেতু খাবে না ওকে আমি একটু পাস্তা করে দিয়েছি অল্প করে পাস্তা ছিল গত দিনের তো ওর সাথে একটু সালাদ আর এটা হচ্ছে মোসারেল্লা আর ও ইটালি থেকে এসে বলছে আম্মু আমার ওয়েট বেড়ে গেছে আমাকে খুবই কম দিবা আমি অল্প করে খাবো একটু কন্ট্রোল করছে আর কি তা যাক কন্ট্রোল করা ভালো এই বয়সে একটু করবেই তো আমি অল্প করে পাস্তা একটা ডিম ফ্রাই করে দিলাম ওকে আর এই যে সালাদ আর ওরা একটু মোসার এল্লা চিজ এই জাতীয় খাবার একটু বেশি পছন্দ করে তো এই তো ওর দুপুরের খাবার আর এই দিকে 
পানি শুকায় গেছে তো আমি ধনে পাতাগুলো এরকম একটা প্যাকেটের মধ্যে এয়ার টাইট ব্যাগের মধ্যে রেখে দিচ্ছি রেখে এইভাবে আমি ফ্রিজে রেখে দেব ফ্রি এভাবেই নর্মাল রাখলে কিন্তু অনেক দিন ভালো থাকে যখন প্রয়োজন হবে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে তারপর আমি তরকারিতে অ্যাড করতে পারবো তো এই তো বিকাল এখন প্রায় চারটার মতো বাজে চারটা সাড়ে চারটা আমার ছেলে ওরা বাসায় চলে আসছে স্কুল থেকে তো আমার ছেলেকে আমি এখন একটু মাছ দে ভাত খাওয়াই দেব আসলে মাছের তরকারি থাকলে আর কি একটু হাত দিয়ে খেতে চায় না একটু মাখায় খাওয়াই দিলে তখন হয়তো একটু খায় আর আমার ছেলেটা মাসাল্লাহ একটু মাছ বা একটু ভাত ডাল এগুলো একটু পছন্দ ওর এখন সাড়ে ছয়টার মতো বাজে তো আমি হাতে একটু গ্লভস পরে নিচ্ছি আর কেউ ভয় পেন না কোনো অপারেশন করতে টরতে যাচ্ছি না ভয়ের কোনোই কারণ নেই আসলে আমার তো এবার ইচ্ছাই ছিল না গার্ডেনিং করব আগেই বলেছি একটা ব্লগে কিন্তু ওই যে বলে না চোরে শোনে না ধর্মের কাহিনী তো গাছ দেখলে আসলে স্থির থাকতে পারি না যে কিনতেই ইচ্ছা করে বৃহস্পতিবারে যে আরবি ক্লাসটায় গিয়েছিলাম ওখানে আমাদের আপা যে আরবির আপা উনি কতগুলো টমেটোর চারা নিয়ে আসছিল সেল করার জন্য এবং খুবই সস্তা ছিল দুইটা চারা ফিফটি পি করে আর গাছগুলো বেশ বড় সড়ো তো তখন মনে হলো নিয়েই নেই হোক না হোক একটু লাগা একটু যে যেইটুকুনি হোক যে মানে একটা দুইটা হইলেও একটু দেখবো আর কি এই তো এই কারণে নিয়ে আসছি পরে বাজারে যে আবার মাটি নিয়ে আসলাম কারণ আমার ফুল গাছে ওই দিন মাটি কম হয়ে গেছিলো তো আমি টবও নিয়ে আসছি এক্সট্রা দুইটা আর বাসায় আগে ছিল কিছু টব তো এখন আমি সেইগুলো লাগাই দিচ্ছি আর গাছগুলো বেশ মোটামুটি বড় সড়ই আছে এই কারণেই নিলাম আমি প্রতি বছরেই করা হয় গার্ডেনিং কিন্তু আমার যে জায়গাটা ওইটা অতটা ভালো না ওখানে আসলে বেশি পাথর যে যে কারণে টবে লাগাই ওখানে লাগালে দেখি যে গাছ টাছ হয় না আমি ফুল গাছের টপটাও চেঞ্জ করে দিয়েছি ওই দিনটা একটু বেশি বড় ছিল তো এই তো গাছে মোটামুটি লাগানো শেষ আমি এখন পানি দিয়ে নিচ্ছি জানি না কতটুকুন কি হবে তারপরও দেখতে ভালো লাগে খাওয়ার চেয়ে যে গাছের হয়ে থাকে যে আমার এইটাই ভালো লাগে আমি আসলে হলেও কিন্তু সহজে ছিঁড়ি না গাছ থেকে আমার ওই লাল হবে পেকে যাবে মানে ওইভাবেই ভালো লাগে এইদিকে ওদের কাপড় ইউনিফর্মগুলো আমি লন লন্ড্রিতে দিয়ে দিলাম ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিলাম আর এটা সাতটার দিকে অনেক ধরনের ফ্রুটস ছিল বাসায় তো আমি ওরাও বলল আমার বড় মেয়ে ওরা বলল যে একটু ফ্রুটস খাবো তো আমি এইভাবে আজকে ফ্রুটস সালাদ না জাস্ট আর কি এই যে চার ধরনের আম স্ট্রবেরি আর এটা হচ্ছে আঙুর আর ছিল অ্যাভোকাডো তো আমার ছোটো মেয়ে আবার অ্যাভোকাডোটা পছন্দ করে না তো ওকে পরে আর কি বড় মেয়ে খায় ওকে মিক্সড করে দিলাম অ্যাভোকাডো আর ওকে আগে আলাদাভাবে দিয়ে দিয়েছি তো কালারগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে আমিও খেয়েছি দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে তো যাই হোক এই তো এই করতে করতে আমার আজকের দিন শেষ তো জানি না কেমন লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ